नमस्कार मैं विवेक मैश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ सिल्की आइटम्स लेके सिल्की आइटम्स देखिए एक लास्ट वीडियो में मेरी आवाज भी नहीं आई थी तो ये थोड़ा सा देखिए कोशिश करिए चेंज करने की अभी सिल्की आइटम्स नए पैटर्न आ गए नए तरह के जो पल्ले देखिए सब कुछ आ गया बीच में पूरी भरी हुई जगाड़ का काम बैक से पता चल जाता है सारा का सारा वीविंग में है वीविंग में है उस पर नहीं है येलो के संग देखिए इस तरीके से मैचिंग करते हुआ आज जो भी मैं आपको सारीज दिखा रहा हूँ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ 1200-1300 सौ रुपये से शुरू होके ढाई हजार तीन हजार रुपये तक की वैरायटी है ये इस तरीके से देखिए क्लोजअप ले लिया था आपने और ये पीछे अंदर की साइड आ जाता है इसलिए प्लेन देते हैं ताकि इसकी कॉस्टिंग कम आ जाए अदरवाइज ये कॉस्टिंग बढ़ जाएगी वो तो दबाने में आ जाता है और ये ब्लाउज कंटास बॉर्डर के साथ का मैचिंग का <coughs> ये इसमें नेवी ब्लू वाला कैसा दिए विनोद ये फोन उठा के बोलना रानी के संग सी इस तरीके से देखिए कलर्स इसमें एक बात और बताना चाहूंगा बहुत सारे कस्टमर के साथ एक वो भी हो रहा है कि कस्टमर कहते हैं कि हमें थोड़ी सी और ऊंची दिखाओ सर इन चीजों के बिकती तो यही सब ऊंचे रेटों में है अभी या तो इसके रेट बढ़ा दिए जाए तो सही है मैं तो यही मान के चल रहा हूँ ना कि सारे सारे बेचने वाले हैं होलसेलर्स हैं तो उसी के हिसाब से है कई बार क्या होता है कि लोग अपनी बात रेंज सोच के चल रहे हैं जैसे मुझे एक कई कोट लेना था अब मैं फैक्ट्री में गया मुझे पता था मेरी जानकारी में था भाई फैक्ट्री में गया वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया वही कोट बाद में तो मुझे बाद में पता चल वो कह रहा है भाई साहब हमारे से ही जाता मैंने करोल बाग के ले लिया वहाँ पे ठीक था तो इस तरह के बहुत सारे वाक्यात होते हैं ये देखिए एक और नया स्टाइल नया पैटर्न इसमें पूरे में ना देखिए चौकड़ा बना दिया इस तरीके से स्क्वायर बन गया उसमें ये फ्लावर्स एक इस कलर का इस तरह से कलर चेंज करके पल्ला अलग स्टाइल में सारा वीविंग में काम है पीछे से बैक से देख के पता चल जाता है वीविंग में है प्रिंट में काम नहीं है ये देखिए डिफरेंट चीज डिफरेंट स्टाइल इस तरह के कलर जैसे चॉकलेटी कलर जो है ना ये वैसे भी इस समय फैशन में है सिल्क में खास तौर पे बाकी कलर सारे चल रहे होते हैं डिपेंड है कि आपकी चॉइस क्या है लोग पसंद अलग अलग होती है अपनी अपनी पसंद इस तरीके से इसमें पूरे में काम इसलिए इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़ गई है और ये ब्लाउज ब्लाउज भी जकड़ में पीछे से पता चल जाता है इसमें कलर्स दो ही हैं एक ये कलर है और एक ये कलर है ऐसे ही रख दो कोई खास बात नहीं ऐसे ही रख दीजिए दूसरा ये कलर दो ही चलो खोल गई अब खोल दो ये साड़ी नहीं तो खोलने की जरूरत नहीं थी जो इसको भी नो नीड वैसे पता चल जाता दूसरा ये कलर ये कलर आज की डेट में न्योन कलर आपने देखा हुआ बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स को के वो न्योन कलर पहन रहे हैं न्योन कलर की भी डिमांड आ रही है सिल्क में भी इस तरीके से लेकिन न्योन कलर की डिमांड आ रही है बस हटा दीजिए रेंज हमेशा की तरह नहीं बता रहा हूँ बाकी ये सारे पीसेज मेरी ऐप पे अपलोड है वहां से आप बुक कर सकते हैं वहां पर देख भी सकते हैं इजिली एक और ये नया पैटर्न जैसे सिल्क में बहुत ज़्यादा नए पैटर्न होते नहीं हैं स्टाइल वही होते हैं क्योंकि ये वीविंग में काम होता है ना तो थोड़ा सा इसमें नए नए डिजाइनसिंग बनाना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डिफिकल्ट है ये देखिए इस तरीके से बीच में जरी की बूटी हो गई नीचे मल्टी कलर रेशम के संग बूटी डाल दी ये पल्ले पर इस तरीके से सारा का सारा वीविंग में काम है वीविंग में काम होता थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये देखिए सिल्क में अब सिल्क की जो पसंद करते हैं उन्हें तो सिल्क पता ही है कि कैसी होती है इस तरह से फाइन सिल्क हम जो भी पीस भेजते हैं पीस चेक करके भेजा जाता है यहाँ से ये इसका ब्लाउज का फैब्रिक हो गया अच्छा बड़ा बनाया हुआ इसका ब्लाउज का फैब्रिक लंबा इसलिए लिया है क्योंकि आप पैक के पैक रख लीजिए किसी को फुल स्लीवस का भी बनाना हो तो वो बनाया जा सकता है इस तरीके से ऐसे रख दो कोई बात नहीं ग्रे उल्टा रखना भैया ग्रे 
Ei gură, mai bun. Tingele. Ăla e. एक और स्टाइल डस्टी मैचिंग में रेंज का मैंने आपको सबका आइडिया दे ही दिया है किस रेंज से किस रेंज के पीसेज हैं ये ये देखिए इसमें पल्ला देखिए कितना डिफरेंट स्टाइलिश पीछे से विविंग में सारा का सारा बूटी डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट पैटर्न डस्टी कलर डस्टी कलर भी डिमांड में एक तो फैशन की दौर में ना आज की डेट में क्या हो गया सबसे ज़्यादा आइटम चल रही हैं चॉइस सबकी डिफरेंट डिफरेंट इतनी आइटम्स हो गई इतनी चीज़ हो गई कि हर एक जना परेशान है कुछ अलग चाहिए और किसको क्या चाहिए उन्हें भी नहीं पता कस्टमर को भी नहीं पता हमें भी नहीं पता क्या करें क्या बनाए क्या बेचे क्या नहीं लेकिन सब कुछ बिक रहा है सिर्फ चॉइस बहुत ज़्यादा चॉइस है ये इसका ब्लाउज का फैब्रिक पीछे इसमें सारे कलर डिफरेंट आएंगे ये डिफरेंट कलर पहनना है डिफरेंट कलर यदि कुछ चाहिए तो ये देखिए रेंज वाइज आइटम है एक रफ आइडिया मैंने दे दिया था बारह सौ तेरह सौ से शुरू होकर ढाई तीन हजार रुपये तक की रेंज की सारी आइटम्स हैं अब ये सारे कलर बिल्कुल ही डिफरेंट हैं ये कलर्स मिलते ही नहीं हैं इजीली मिलते तो सब चीज़ें ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं इम्पॉसिबल जैसी चीज थोड़ा सा डिफरेंट कलर ये देखिए अब इसमें पूरी साड़ी भरचक भरी हुई साड़ी पल्ला हैवी स्टाइल में ये डिफरेंट स्टाइल में बनाई हुई साड़ी है बहुत अलग सिल्क में भारी साड़ी या हल्की साड़ी से फ़र्क नहीं होता कि कौन सी कैसी बनी है ये शायद महंगी होगी या सस्ती होगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी वर्क इस तरह से डिपेंड करता है ये देखिए हैं सब आर्ट सिल्क प्योर सिल्क कुछ भी नहीं है ये पीछे अंदर अब इसकी रेंज इसलिए कम हो जाती है क्योंकि तो पीछे जो अंदर दबने में आना है वो प्लेन ले लिया और ये ब्लाउज का फैब्रिक अब यहाँ से कटेगा ब्लाउज यहाँ से कटेगा और ये पीछे अंदर दबने में आ जाता है इसलिए इसकी रेंज कम हो जाती है और जो ऑल ओवर लिया थे जो आपको साड़ी और दिखाई है उनमें ऑल ओवर लेने के बाद उनकी रेंज बढ़ जाती है जबकि भारी ये लग रही है लेकिन पीछे कम कर दिया वहाँ पर उससे सब चीज़ फर्क पड़ता है ये देखिए इसके कलर्स देखिए पांच कलर इसमें देखिए एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल इसमें क्या किया कि बीच में कंटास्ट पल्लू इस तरह से लिया है लाइट कलर है लेकिन लाइट भी डस्ट डस्टी कलर लेके डिफरेंट स्टाइल बनाने की कोशिश है ये देखिए सिल्क में काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे लेकिन प्रोडक्श ये तो जब आएगा जब आएगा एकदम से तो नहीं है पॉसिबल क्योंकि तो वीविंग के काम है ये तो हम नहीं बनाते हम सिर्फ डाई करते हैं ये देखिए इसमें फोर कलर्स हैं कितने लोग कितने का भैया 
छोड़ दो साधो बाकी बाद में तीन चार है ये देखिए इसमें पल्ले में अलग रंग से बनाया हुआ और इस तरीके से गोल्डन पे ये ब्लाउज का फैब्रिक इसमें दो ही कलर है नहीं तीन इसमें तीन कलर है इस तरीके से बस बगी रंग दो ठीक है बाकी भी जो आइटम्स हैं वो मेरी ऐप पे आपको मिल जाएंगे आइटम्स इसके अलावा भी कम नहीं हो रही काफ़ी आइटम्स हैं जो हम अपलोड करते जा रहे हैं डेली अपडेशन होते हैं डेली अपडेट कर रहे होते हैं बहुत सारा स्टॉक खत्म हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है मेरे पास से री स्टॉक होना होता है आना होता है कई बार नहीं भी आना होता नए डिजाइन आ रहे होते तो इस तरीके से हम नहीं बता सकते कि कौन सा क्या आएगा लेकिन वहाँ पे क्या इजी होता है ठीक है जब भी इसको डालते हैं तो इसका रेजोल्यूशन कम करके डालते हैं कम लो रेजोल्यूशन में डालते हैं तो वो ठीक है इतना बढ़िया नहीं लगता गूगल की तरह तो है नहीं उनके तो बहुत बड़े सर्वर हैं बहुत सारे वो है बहुत हाई रेजोल्यूशन में फुल एच में देखते हैं यहाँ पर रेजोल्यूशन कम करना होता है लाइट वेट करना होता है फोटो को इसलिए इतनी बढ़िया नज़र नहीं आती लेकिन होती वही अब मैंने क्या किया कि वहाँ पे वीडियो के लिंक डालना शुरू कर दिए वीडियो के लिंक से आपको पता चल जाता है कि क्या है तो उसमें भी टाइम लग जाता है खैर मन की बात में बात आ रही है दिमाग में एक पिक्चर आई थी बागबान अमिताभ बच्चन साहब की थी अमिताभ उन्होंने उसमें किया था उसमें लास्ट में एक वो था सलमान खान स्टेज पर आता है और वो कहते हैं अपने बहू जी के बारे में अपने पिताजी के बारे में अब दो शब्द कही है जबकि वो उन्होंने अडोप्टेड सन होता कहीं ले गया होता उन्होंने कहा भाई उनकी तारीफ कर रहे ये कह रहे होते अमिताभ बच्चन ने उस समय एक बात कही थी कहने के ये इसलिए मेरी तारीफ नहीं कर रहा कि मैं इस तारीफ के लायक हूँ ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इस तारीफ के लायक हूँ हूँ या नहीं हूँ इट डजेंट मैटर लेकिन ये खुद बहुत बढ़िया इंसान है कोई आदमी खुद बहुत बढ़िया होता है तो इसलिए तारीफ कर रहा है समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं जब भी कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा था कि वो अब वास्तव में तारीफ के लायक हूं आप समझिएगा मेरी बात को वो खुद बहुत बढ़िया इंसान होता है इसलिए तारीफ कर रहा होता है अब ये बात मैंने क्यों कही मेरी हर बात के पीछे मैटर होते हैं वो सारे हर एक की वो होती है मेरी थिंकिंग जरा थोड़ी सी डिफरेंट है सर एक बात बताइए अब कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप निकले और जैसे हाँ मुन्ना भाई एम बी में आई थी ना वो उन्होंने क्या इन्होंने संजय दस्त ने कहा था कहने जो ऊपर वो सफाई कर्मचारी होता है सफाई कर रहा होता है उन्होंने कहा कि भाई कोई आपको थैंक यू क्यों नहीं बोलता जबकि आप सबका कचरा साफ करते हो ये करते हो इस तरह से कहा था ना एक्चुअल में वही बात कहना चाह रहा हूँ मैं ये कोई काम छोटा आदमी भी है डजन मैटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में ना खास तौर पर कुछ कामों को छोटा माना जाता है आउट ऑफ इंडिया आप चले जाओ दे कहते हैं क्या बात हो गई वॉट इज द डिफरेंस ये काम कर रहा तो उसमें छोटा कहाँ से हो गया छोटा कहाँ से हो गया कभी ऐसा होता है कि आप किसी ने कोई काम किया आपने उसकी तारीफ करी तो यार बहुत कम आदमी है कि आप आए आपने कोई सारा सफाई कर्मचारी था उसने कोई काम बढ़िया कर दिया अच्छे से साफ कर दिया सब कुछ किया ठीक है आप पे कर रहे हो डजन मैटर आपने उसको बोला आपने पैसे दिए खाना उसने आपको खाना खिलाया लेकिन बहुत बढ़िया खाना था टेस्टी था आपने उसे कभी बोला थैंक यू चलो छोड़ो यार नहीं बात करते हैं आपकी वाइफ ने खाना बहुत बढ़िया बनाया वाइफ ने खाना बहुत अच्छा बनाया आपने उसे कभी कहा कि मैंने कहा नहीं यार तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है बहुत टेस्टी है और थैंक यू वेरी मच कभी नहीं 
मदर ने मम्मी ने कहा मम्मी को तो मतलब ही नहीं होता कि कभी बहुत ही रेयर आदमी होंगे जो बोलते होंगे मम्मी ने आपने खाना बहुत अच्छा बनाया वेरी गुड थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा नहीं छोटी छोटी सी बातें हैं जो लाइफ में मतलब हर एक को अच्छा लगता है आप कोई काम करते हो आप कोई काम करते हो आपने कुछ भी किया स्कूल में एक बार समझे जब बच्चे होते हैं स्कूल में कुछ कर, अच्छा कर गया है कोई प्राइज़ मिला कुछ मिला आपको एक्सपेक्टेशन होती है ना कि घर वाले तारीफ़ करें माँ बाप तारीफ़ करें और भी लोग तारीफ़ करेंगे हाँ तो यदि कोई और भी इस तरह से कर रहा हो तो क्या दिक्कत है मदर फादर हैं वाइफ है भाई है बहन है या कोई और आदमी अनोन पर्सन अनोन पर्सन को तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर इस तरीके से कभी भी इस तरह के बहुत सारे मैटर होते हैं कि अनोन आदमी आया उसने आपकी ऐसी हेल्प कर दी कि पूछो नहीं आप निकल लो भाई ये किसी को भी पूछना है सपोज आप आए रस्ते में ही नगा पे आरती सड़ी कहाँ पे उसने बताया वैसे 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 चले जाओ ये आपने पूछा रास्ता नहीं सड़क पे नया मारवाड़ी कटरा जाना है उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे आप चले जाइए या उसे थैंक यू तो बोलोगे हम कहीं पर भी जाते हैं भाई साहब उधर जाना है मुझे कोई भी अपने एक्स वाई जेड जगह का नाम लिया थैंक यू तो कोई बोलते ही नहीं हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि थैंक यू बोलते हो तो बहुत सारे लोग तो बड़े खुश होते हैं तो बहुत सारे कहते हैं तो पता तो नहीं है बाहर से शहर से नया नया पड़ गया हुआ एक फर्क है उसने ये जरूर कहा लेकिन उसके दिमाग में एकदम से जैसे आपने थैंक यू बोला उसके बारे में क्या आया कहने नया नया पढ़ के आया हुआ पुराने हो जाते हैं ना तो तो कहते हैं कि भाई थैंक यू नहीं कोई वो नहीं कभी चलते हुए सड़क पर आपने टक्कर लग गई कभी सॉरी बोलते हैं कितने लोग हैं जो सॉरी बोलते हैं रेयर रेयर कभी ऐसा होता है कि अभी थैंक यू के बारे में बात करते हैं फिर कभी दूसरे टॉपिक में सॉरी के ऊपर बात करेंगे सॉरी भी बहुत लंबा टॉपिक <laughs> आप कहेंगे बातें बहुत करता है लेकिन एक्चुअल में यही है हमें अपने घर में और परिवार में पड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी किसी से कोई भी चीज लेते हैं ये कोई भी चीज़ पसंद आती है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए जब भी हम तारीफ़ करते हैं तो हम छोटे नहीं होते हम और बड़े हो जाते हैं उसकी निगाह में भी अपनी निगाह में भी सामने वाला क्या सोच रहे डजेंट मैटर आप क्या सोच रहे क्या है मेरे पास एक डॉक्टर नाइक ने फ़ोन किया उन्होंने मैं नाम नहीं बताऊँगा मुंबई से थी शी वॉज उन्होंने काफ़ी बातें करी काफ़ी तारीफ बहुत सारे लोग करते रहते हैं लेकिन वो डॉक्टर और खुद एक बहुत स्पेशलिस्ट और उन्होंने करी मैंने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ आप जितना कर रही हैं लेकिन हाँ वो खुद बहुत बढ़िया है इस तरह से काफ़ी सारे केसेस हैं मतलब वो खुद एक्चुअल में बहुत बढ़िया है इसलिए उन्होंने तारीफ करी तो हम इस लायक कहाँ वो इतने पढ़े लिखे इंसान हम अनपढ़ गवार आदमी क्या थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है इट डज मैटर वो खुद आदमी अच्छा होता है मेन बात ये कहने की है कोई भी जन ऐसा हो हम सबकी तारीफ करें तारीफ से मतलब ये होता है सामने वाला भी खुश होता है जब आपको अपने काम की तारीफ चाहिए थैंक यू चाहिए मेन बात तो तारीफ से मतलब एक साथ में ये भी हो गया थैंक्स आप उसको थैंक्स बोलें तारीफ से मैं शायद शब्दों को मेरी गलती है मैंने ये नहीं गलत शब्दों का प्रयोग किया मैं उसके लिए सॉरी मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया एक्चुअल में थैंक्स कहना चाहिए सही शब्द यही है कहना तो यही चाह रहा था लेकिन कई बार आदमी बोलते बोलते गलत बोल जाता है गलती मुझसे भी हो गई इसलिए उसके लिए सॉरी